हेलो फ्रेंड्स ये चल रहा है हमारा स्पीडी का रिवाइज सीरीज जिसमें साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें हमारा 34 फोर वीडियोज हो चुका है 34 फोर सेट्स हो चुका है और आज हम लोग करने जा रहे हैं सेट नंबर 35 तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट आज का पहला क्वेश्चन है अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई अंतरिक्ष विभाग की स्थापना ये हुई थी नाइनटीन में कब हुआ था अंतरिक्ष विभाग का स्थापना 1972 में अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी ये थी वेलेंतीना त्रिस्कोवा कौन थी वेलेंतीना त्रिस्कोवा और प्रथम पुरुष कौन था ये था यूरी गागरीन ठीक है यूरी गागरीन प्रथम पुरुष था और वेलेंतीना त्रिस्कोवा ये प्रथम महिला थी सोडियम का प्रतीक होता है सोडियम का प्रतीक क्या होता है ये होता है एन क्या होता है सोडियम का प्रतीक एन AU, AG, CU तथा FE में सबसे अधिक तन्य कौन सा है सबसे अधिक मेलियबल कौन सा है तो कौन है सबसे अधिक मेलियबल ये आपका AU. AU किसका सिंबल है ये है गोल्ड का ठीक है AG है सिल्वर का CU है कॉपर का FE है आयन का तो इन सब में से सबसे ज्यादा मेलियबल कौन होता है ये होता है गोल्ड जिसका सिंबल है AU. 18 कैरेट में कितना परसेंट शुद्ध सोना पाया जाता है तो 18 कैरेट में शुद्ध सोना कितना परसेंट होता है ये होता है 75 परसेंट अब कैसे आप निकालोगे 18 और टोटल कितना होता है शुद्ध सबसे शुद्ध सोना जो होता है वो होता है 24 कैरेट इन टू ठीक है तो आपका क्या निकल जाएगा ये निकल जाएगा आपका 75 परसेंट यहां से आपका कट गया ये हो गया 25 25 फाइव इंटू थ्री सेवेंटी ठीक है तो अठारह कैरेट में कितना परसेंट शुद्ध सोना होता है ये होता है सेवेंटी डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है तो डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है नाइट्रोग्लिसरीन क्या होता है नाइट्रोग्लिसरीन सिंदूर किसे कहते हैं सिंदूर किसे कहते हैं ये कहते हैं एच को यानी मेरक्यूरिक सल्फाइड को किसको कहते हैं सिंदूर मेरक्यूरिक सल्फाइड को एफ रासायनिक प्रतीक है तो एफ किसका रासायनिक प्रतीक है यह है लोहे का किसका है एफ लोहे का अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी तो अभी ऊपर हम लोगों ने देखा अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी ये थी वेलेंतीना दुरुस्कोवा अब आपसे पूछा जा रहा है प्रथम भारतीय महिला कौन थी ये थी कल्पना चावला कौन थी ये कल्पना चावला जो 1997 में अंतरिक्ष में गई थी चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था चंद्र तल पे यानी मून के सरफेस पे उतारने वाला प्रथम यान कौन सा था ये था आपका अपोलो 11 क्या था अपोलो 11 विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह आप सब जानते हो भारत का पहला उपग्रह कौन सा है जो रूस से छोड़ा गया था रूस के कॉस्मोड्रोम से तो वो कौन सा उपग्रह है वो है आर्यभट कौन सा है आर्यभट ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है ऑटोमोबाइल बैटरी में यानी या आपको पूछा जा सकता है कार के बैटरी में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है कौन सा एसिड रहता है वो रहता है एस टू एसओ फोर यानी सल्फ्यूरिक एसिड कौन सा एसिड रहता है सल्फ्यूरिक एसिड या एस टू एसओ फोर ऑयल ऑफ विट्रोल किसे कहते हैं ऑयल ऑफ विट्रोल ऑयल ऑफ विट्रोल ये किसको कहा जाता है ये कहा जाता है एच को किसको कहा जाता है एच यानी सल्फ्यूरिक एसिड को सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है ऑयल ऑफ विट्रोल चांदी का रासायनिक प्रतीक कौन सा है तो चांदी का सिंबल कौन सा है तो अभी अभी हम लोगों ने ऊपर भी देखा था चांदी का होता है एजी ठीक है क्या होता है एजी सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या है सल्फर के अणु यानी सल्फर का जो मॉलिक्यूल होता है उसका सही सूत्र क्या है यह है एस एट क्या होता है एस एट सी टू एच एस नहीं है यह है आपका एच फाइव ये क्या है सी टू एच फाइव ओ एच क्या है सी टू एच फाइव ओ एच ये क्या चीज है C2H5OH आप यहां से ध्यान रखना है ये HS नहीं है H5OH ये किसका सूत्र होता है ये होता है इथाइल अल्कोहल का किसका होता है इथाइल अल्कोहल का या आप बोल सकते हो इथेनॉल का इसको इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं इसको एथेनॉल भी बोलते हैं ठीक है एथेनॉल भी बोलते हैं और इसको एक और क्या बोलते हैं ग्रेन अल्कोहल ग्रेन अल्कोहल क्या बोला जाता है इसको ग्रेन अल्कोहल तो इन सारे नामों से इसको जाना जाता है या तो इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल या ग्रेन अल्कोहल ठीक है डायक्लोरो डायफ्लोरोमिथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है डायक्लोरो डायफ्लोरोमिथेन डायक्लोरो डायफ्लोरोमिथेन बाजार में किस नाम से अवेलेबल है यह है फ्रेन 12 के नाम से 
कौन से नाम से फ्रेन ट्वेल्व के नाम से क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या होता है क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम होता है पारा यानी मरकरी ठीक है पारा या मरकरी को कहा जाता है क्विक सिल्वर निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है सबसे भारी धातु है यूरेनियम जो भी आपके ऑप्शन है इसमें से सबसे भारी कौन सा है यह है यूरेनियम पीतल तांबा जर्मन सिल्वर में कौन सब में पाया जाता है तो कौन सा ऐसा तत्व है जो सब में पाया जाता है पीतल में भी तांबा में भी जर्मन सिल्वर सब में पाया जाता है तो कौन सा वो तत्व है वो है आपका तांबा क्या है तांबा ये सब में पाया जाता है तांबा में तो है ही यहाँ पे एक्चुअली में ये तांबा नहीं इसको देना चाहिए था कांसा ठीक है तो गलती से वहां तांबा लिखा गया है जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लोह चादर किस से लेपित किया जाता है यानी लोहे के चादर पर जस्ता चढ़ाया जाता है ठीक है तो जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया आपको कहीं नहीं लिखा रहेगा आपको लिखा रहेगा गेल्बेनाइजेशन गेल्बेनाइजेशन में लौह चादर पर किस चीज का लेप चढ़ाया जाता है ये चढ़ाया जाता है जस्ता का ठीक है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये कहाँ स्थित है ये स्थित है त्रिवेंद्रम में कहाँ स्थित है त्रिवेंद्रम में मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था यह था पाथ फाइंडर कौन सा था पाथ फाइंडर शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा होता है शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप आप सब जानते हो यह होता है हीरा निम्न में सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है तो सबसे कठोरतम पदार्थ भी है हीरा सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है तो यानी सोडियम का एटॉमिक नंबर सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है ये होता है इलेवन कितना होता है सोडियम का एटॉमिक नंबर इलेवन अमालगम में रहता है तो अमालगम में क्या रहता है अमालगम में रहता है मरकरी यानी एच ठीक है अगर अमालगम है तो उसमें एक एलिमेंट जो होगा वो रहेगा मरकरी एक्चुअली में मरकरी के एलॉय को ही बोला जाता है अमालगम अगर मरकरी का कोई भी एलॉय है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं अमालगम अधिकतम तन्यता वाला धातु कौन सा है सबसे ज्यादा मेलियबल कौन सा होता है अभी अभी हम लोगों ने देखा था सबसे ज्यादा मेलियबल कौन होता है ये होता है सोना सबसे ज्यादा मेलियबल कौन है ये है सोना यानी गोल्ड निम्नलिखित में से किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है तो जो भी आपके ऑप्शन है इसमें से सबसे आसानी से खींचा जाने वाला तार में खींचा जाने वाला पदार्थ कौन सा है यह है तांबा यानी यहाँ पे आपको डक्टिलिटी का बात किया जा रहा है सबसे ज्यादा डक्टाइल कौन सा है ऐसे सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है आपका प्लेटिनम फिर है गोल्ड ठीक है उसके बाद आपका आता है ये सब तो जो भी आपके ऑप्शन है इसमें से सबसे ज्यादा डक्टाइल कौन सा है ये है तांबा निम्न में से कौन तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु कौन सा है तो यहां भी आपका ऑप्शन के हिसाब से सबसे नमनीय हो जाएगा सोना ठीक है सोना और अगर प्लेटिनम रहता आंसर ऑप्शन में तो आपका आंसर हो जाता है प्लेटिनम जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सा है सबसे कम घुलनशील का बात किया जा रहा है जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सा है यह है N2। कौन सा है N2 यानी नाइट्रोजन CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट तो कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है यह होता है लगभग बारह कितना होता है इसमें कार्बन का प्रतिशत था यह होता है लगभग बारह हाइलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता कौन सा है तो हाइलोजन्स हाइलोजन्स में सबसे अधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता कौन सा है ये आपका फ्लोरीन कौन सा है ये है फ्लोरीन ठीक है अम्ल वर्षा मुख्यतया किस गैस के कारण होता है अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन एसिड रेन मेनली किससे होता है ये होता है एसो से किससे होता है एसो से मिथेन का रासायनिक सूत्र क्या है तो मिथेन का रासायनिक सूत्र क्या है ये आप बताओ तो ये क्या होता है ये होता है CH4 क्या होता है मिथेन का रासायनिक सूत्र CH4 सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है सोडा वाटर सोडा वाटर है कौन सा गैस होगा ये हो जाएगा CO2 ठीक है ये हम लोग पहले भी ये सब हम लोगों ने देख चुका है तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ये किसने किया था ये क्या था न्यूलैंड ने ठीक है आप जानते हो पीरियोडिक टेबल जो आपका बना इसमें से सबसे पहले जो अरेंज किया गया था तत्वों को यानी एलिमेंट्स को वो क्या था न्यूलैंड ने किसने क्या था न्यूलैंड ने रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट कौन सा है रासायनिक यौगिक बोला जा रहा है यानी कंपाउंड बोला जा रहा है तो कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है यह अनु यानी मोलिक्यूल ठीक है ये सब हम लोग देख चुके हैं मैंने ये बताया हुआ है कि एलिमेंट और मॉलिक्यूल में आप सॉरी एलिमेंट और कंपाउंड में आपको कंफ्यूज नहीं होना 
तो यहां पे पूछा जा रहा है कंपाउंड तो ये हो जाएगा आपका मॉलिक्यूल एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है परमाणु द्रव्यमान को कैसे व्यक्त करते हैं यानी मास को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं ये करते हैं एमयू में किसमें करते हैं ए एमयू एटोमिक मास यूनिट वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान तो वह सबसे छोटा कण कौन सा है वह सबसे छोटा कण है परमाणु यानी एटम मानव शरीर में जल की मात्रा होती है तो मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है ये होती है एट्टी परसेंट कितना होता है एट्टी परसेंट ये ऑलमोस्ट सेवेंटी परसेंट के आसपास होता है तो यहाँ आपके ऑप्शन के हिसाब से एट्टी परसेंट हो जाएगा मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग कितना होता है बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है ये होता है नाइनटी डिग्री फेरानाइट कितना होता है नाइनटी डिग्री फेरानाइट मानव शरीर में आहार या भोजन मुख्यतया डेस में पसता है तो मेनली जो भोजन पसता है वो कहाँ पसता है ये पसता है छोटी आंत में कहाँ पसता है छोटी आंत में मनुष्य लौह किससे प्राप्त करता है तो लोहा जो होता है वो आप कहाँ से प्राप्त करते हो ये आप प्राप्त करते हो हरी साग सब्जी से यानी यहाँ आपका आंसर हो जाएगा पालक किससे प्राप्त करते हो पालक से मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व तो कौन सा है ये है ऑक्सीजन ये सब क्वेश्चन पुराना पढ़ा हुआ है किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है तो मुंह से पाचन क्रिया चालू हो जाती है तो आपको यह बताना है कौन सा तत्व तो मुंह में पसता है कौन सा तत्व है वो है कार्बोहाइड्रेट तो कार्बोहाइड्रेट मुंह में पचना चालू हो जाता है जब वो सलेवा के साथ मिक्स होता है भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है तो किस अंग में प्रारंभ होता है ये होता है मुंह में शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है ये हम लोग जानते हैं यह है फीमर जो जांग का हड्डी होता है यह है सबसे बड़ी हड्डी मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है तो सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन कौन सा है हमारे शरीर का यह है यकृत कौन सा है यकृत मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है तो आपका ब्रेन जो है वह कितने ग्राम का होता है वह होता है लगभग 1350 ग्राम का कितने का होता है लगभग 1350 ग्राम का मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है तो सबसे बड़ा भाग कौन सा है यह आपका सेरिब्रम कौन सा है सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम यानी प्रमस्तिष्क कौन सा है प्रमस्तिष्क शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है यानी सेल बॉडी का सबसे बड़ा सेल कौन सा है यह तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरॉन ठीक है न्यूरॉन सेल सबसे बड़ा होता है शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है स्मॉलेस्ट ग्लैंड जो है वो कौन सा है वो है पिटूट्री ग्लैंड कौन सा है पिटूट्री ग्लैंड सबसे छोटा ग्रंथि है शरीर में मास्टर ग्रंथि के नाम से किसको जाना जाता है ये जाना जाता है पिटूट्री ग्लैंड को हम सब जानते हैं मास्टर ग्लैंड पिटूट्री ग्लैंड आप मानव शरीर में उपरोस्थी को कहाँ पाएंगे ये उपरोस्थी नहीं है उरोस्थी है क्या है उरोस्थी यहाँ पो नहीं होगा उरोस्थी पता नहीं हो सकता है इसको उपरोस्थी भी बोलते हो मैं जानता हूँ इसको उरोस्थी या इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टर्नम एस टी ई आर एन यू एम तो आपको स्टर्नम कहाँ पे मिलता है ये मिलता है छाती में कहाँ मिलता है स्टर्नम ये मिलता है छाती छाती में आपका आंसर इसका गलत दिया हुआ है ठीक है ये जांग में नहीं ये छाती में मिलता है इसको ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं स्टर्नम या उपरोस्थी या उरोस्थी ठीक है हम एक मिनट में डेढ़ बार सांस लेते हैं एक मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं लगभग 16 से 18 बार 16 से 18 बार हम एक मिनट में सांस लेते हैं टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है तो टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है ये पाई जाती है टांग में वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है पित्त यानी बाइल तो बाइल कहाँ उत्पन्न होता है ये होता है आपका यकृत यानी लीवर में कहाँ होता है पित्त उत्पन्न ये होता है लीवर में अब थॉलमिक संबंधित है तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने देखा है अब थॉलमिक किससे संबंधित है ये संबंधित है आंख से अब थॉलमिक किससे संबंधित है आंख से मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है यानी इंस्टेंट एनर्जी अगर आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो आप किसको यूज करते हो आप यूज करते हो कार्बोहाइड्रेट क्या यूज करते हो कार्बोहाइड्रेट मानव रक्त का पीएच का मान कितना है तो रक्त का पीएच मान कितना होता है ये होता है लगभग सेवन पॉइंट फोर मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट कितना होता है यानी आपका हृदय जो है वह कितना बार धड़कता है नॉर्मल आपको बोला जा रहा है तो ये होता है लगभग सेवेंटी टू टाइम्स आप सब जानते हो सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है सर्वदाता रुधिर वर्ग ये कौन सा है यह है ओ अच्छा अगर आपको यहाँ से पूछा जाए कि ओ में कौन सा है आपको थोड़ा सा एडवांस तो जाना चाहिए ओ निगेटिव ठीक है ओ निगेटिव ये है आपका यूनिवर्सल डोनर कौन सा है ओ निगेटिव ना कि ओ पॉजिटिव ओ पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर नहीं है 
ये सारे पॉजिटिव को दे सकता है बस निगेटिव वाले को नहीं दे सकता है लेकिन वो निगेटिव ये पॉजिटिव निगेटिव सबको दे सकता है ठीक है सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है ये है आपका ए बी ए बी ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल एक्सेप्टर है एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है तो जिसके पास ए बी ब्लड ग्रुप है वह खून किसको दे सकता है तो वह केवल ए बी वाले को दे सकता है और किसी को नहीं किसको दे सकता है ए बी को ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है तो जिसका ओ है किसको दिया जा सकता है सभी रक्त समूह को सभी रक्त समूह को ओ दिया जाता है लेकिन आपको एडवांस में मैंने अभी बताया क्या है ये ओ माइनस ओ निगेटिव ये सबको दिया जा सकता है ना कि ओ पॉजिटिव तो जनरली हम लोग पढ़ते हैं ओ यूनिवर्सल डोनर है यह सबको दिया जा सकता है मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है तो हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर किसके द्वारा कंट्रोल होता है ये होता है एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा किसके द्वारा कंट्रोल होता है एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है ये होता है डायबिटीज आप सब जानते हो डायबिटीज इंसुलिन की कमी के कारण होता है मानव शरीर में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है कितनी होती है ये होती है फोर्टी सिक्स या ट्वेंटी थ्री पेयर मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है तो मूत्र का पीएच मान लगभग कितना होता है ये होता है लगभग छ कितना होता है छ एक्चुअली में इसका रेंज होता है फोर पॉइंट एट से लेकर एट पॉइंट फोर तक कितना होता है फोर पॉइंट एट से लेकर एट पॉइंट फोर तक तो यहां पे आपका अप्रोक्सीमेट दिया हुआ है तो बेस्ट आंसर क्या होगा ये होगा छ मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है सबसे छोटी हड्डी कान में होती है आप सबको पता है और वो कौन सी है वो है स्टेपीज कौन सी हड्डी है स्टेपीज मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है तो ये होता है थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस आप सब जानते हो इंसुलिन श्रावित होता है इंसुलिन कहाँ से श्रावित होता है ये होता है पेनक्रियास या अग्नाशय से मैंने आपको बताया हुआ था पेनक्रियास का एक पार्ट है लेंगन हेंस द्वीप ठीक है उसके बीटा सेल से इंसुलिन श्रावित होता है लाल रक्त कण का निर्माण होता है लाल रक्त कण यानी रेड ब्लड सेल्स कहाँ से कहाँ निर्माण होता है ये होता है अस्थि मज्जा या बोन मेरो में एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है तो एक एवरेज एज अगर मनुष्य एडल्ट मनुष्य उसके शरीर में कितना खून हो सकता है तो उसके शरीर में खून हो सकता है लगभग पाँच से छः लीटर कितना हो सकता है पाँच से छः लीटर लाल रक्त का आकार होता है रेड ब्लड सेल्स होता है उसका आकार कैसा होता है उसका शेप कैसा होता है तो उसका शेप लगभग होता है गोलाकार कैसा आकार होता है गोलाकार मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है मनुष्य का समान रक्त रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर ये कितना होता है ये होता है एक सौ बीस बाय अस्सी कितना होता है एक सौ बीस बाय अस्सी रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है तो रक्त को अगर जमाना है तो कौन सा प्रोटीन यूज करते हो आप ये है फेब्रोनोजेन कौन है फेब्रोनोजेन हमारे शरीर में जो खून जमता है कहीं पर भी आपका कट लग जाए या कुछ हो जाए जहां से खून निकलने लगता है तो वहां पर कौन सा प्रोटीन काम आता है जमने में तो वो है आपका फेब्रोनोजेन शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है तो आप सब जानते हो हीमोग्लोबिन का कार्य ये है ऑक्सीजन का परिवहन करना ऑक्सीजन को बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंचाना यही है हीमोग्लोबिन का काम ओके फ्रेंड्स तो ये था हमारा सेट थर्टी फाइव और ये पूरा सेट आपका एक तरह से रिविजन सेट हो गया क्योंकि इसमें से आ, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो हम लोगों ने पहले नहीं देखा है ठीक है ये सारा क्वेश्चन आपका रिविजन क्वेश्चन हुआ क्योंकि सब आपने पढ़ लिया है तो आई होप कि इस सेट में आपको 79 आउट ऑफ 79 आने चाहिए नहीं अगर एक दो गलत भी हो जाए तो 75 फाइव एंड एव आई होप कि आप सबको आया होगा क्योंकि सारे क्वेश्चंस रिपीटेड ही थे ठीक है चलिए फिर से मिलते हैं अगले सेट में टिल देन टेक केयर बाय बाय